Ciao a tutti, sono Deborah De Angelis, un avvocato che eh, si occupa di diritto d'autore internazionale, diritto delle nuove tecnologie e dei beni culturali. E, mh, sono appunto a Roma, eh, in Italia, eh, dove svolgo principalmente la mia attività professionale. Dal 2004 ho iniziato a collaborare con il gruppo di lavoro eh, giuridico di Creative Commons Italia e eh, nel 2018 sono stata eh, eletta come chapter lead del nuovo capitolo eh, italiano. Collaboro eh, con diverse associazioni nazionali e internazionali che si occupano del settore dell'open access, in particolare dell'open glam, dell'open science e eh, dell'open education. Um, io credo che uh, declinare i principi dell'open access uh, nel settore culturale in un mondo in cui uh, i confini geografici sono stati ormai uh, ridotti dalla tecnologia è fondamentale eh, per la condivisione della conoscenza e della cultura um, senza che ci sia l'imposizione di confini o, o di barriere e eh, i benefici che derivano dall'open culture eh, sono, sono, sono numerosi. Um, innanzitutto la conoscenza aperta è essenziale per l'educazione, per l'incentivo all'innovazione, per la partecipazione culturale ed inoltre è importante che ciascuno di noi abbia la possibilità di accedervi e di utilizzarla in ambiente digitale, in particolare attraverso eh, le attività eh, fondamentali poste in essere dagli istituti culturali e quindi dalle biblioteche, i musei, gli archivi, che hanno eh, il compito fondamentale di eh, conservare il patrimonio culturale, ma non fine a se stesso, ma per renderlo eh, accessibile alla, alla comunità. Eh, da un approccio aperto eh, deriva proprio la possibilità di condivisione della conoscenza, eh, della promozione e della divulgazione dei contenuti culturali, nonché la possibilità di riuso dei contenuti eh, per la creazione di nuova cultura, di nuova conoscenza attraverso lo studio, la ricerca e lo sviluppo anche eh, dell'industria creativa. Um, inoltre credo che dal punto di vista delle organizzazioni culturali eh, assuma oggi un ruolo fondamentale la possibilità di identificare i contenuti eh, che vengono rilasciati in rete, il tracciamento e il loro monitoraggio, eh, anche al fine di analizzare l'impatto dell'attività del istituto culturale sugli stakeholder, eh, su... Ehm, i eh, bacini di eh, utenti di riferimento e anche per creare nuove relazioni con, con gli utenti. Durante la pandemia eh, è stato evidente quanto eh, sia necessario sfruttare eh, al massimo gli strumenti digitali per la circolazione e la divulgazione della conoscenza e della cultura. Infatti l'attuale panorama richiede a tutte le organizzazioni culturali di approntare una strategia digitale che, secondo la definizione offerta dal progetto finanziato da Europeana nel 2020, eh, è intesa non soltanto come il processo, ma anche il risultato dell'utilizzo della tecnologia digitale. Ci sono delle barriere ovviamente eh, anche eh, all'open car eh, Le barriere principali eh, sono di natura eh, diversa, mh, possono riguardare eh, appunto eh, il settore legale o quello tecnologico e anche sociale. 
dal punto di vista legale e nello specifico del diritto d'autore internazionale eh, assistiamo ad una frammentazione e ad una diversità eh, delle normative che regolano il settore nei rapporti trasfrontalieri e eh, nelle forme di collaborazione sovranazionale ciò comporta ovviamente degli ostacoli delle, delle limitazioni nelle forme eh, appunto di eh, scambio di progetti eh, digitali e eh, oltre confine. E, è pur vero che le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore consentono nell'ambito dei paesi di civil law ad esempio eh, l'esercizio dei diritti fondamentali quali la libertà di espressione, la libertà di informazione, di accesso alla cultura eh, e eh, il diritto alla, alla ricerca e il diritto all'educazione. Eh, però eh, una, la mancanza di uno strumento internazionale che possa in qualche modo far conciliare i sistemi di civil law di eccezioni e limitazioni e i sistemi di common law che invece prevedono la eh, teoria del, eh, del fair use o del fair dealing ehm, necessita in qualche modo di un approccio ormai eh, globale affinché appunto non vi siano discriminazioni. Esistono poi eh, limitazioni eh, dovute alla differente possibilità di accesso alla tecnologia, il cosiddetto digital divide, e limitazioni che riguardano infine anche un aspetto sociale eh, legato quindi alle persone, alle organizzazioni culturali, alla gestione delle risorse umane all'interno degli istituti culturali stessi che vogliono adottare politiche di open access. Quindi è fondamentale anche in questo riguardo lo stanziamento di risorse economiche e di personale qualificato eh, che sia in grado di supportare nel modo eh, concreto e eh, più eh, ottimale eh, la transazione digitale in tal senso. È necessario quindi ehm, che si agisca su diversi fronti per far sì che l'adozione delle politiche di open access eh, entri nell'ordine del giorno degli istituti culturali in un'ottica eh, di coordinamento e di armonizzazione a livello globale. Molte volte si tratta proprio eh, del cambiamento di uno stato mentale eh, affinché il processo eh, possa eh, avere davvero inizio. Um, ricordo che eh, è eh, stato um, particolare il modo in cui eh, mi sono eh, avvicinata e ho conosciuto eh, la cultura libera. Um, nel 2001, durante una mia docenza al, sul diritto d'autore eh, presso l'Istituto Europeo di Design di Roma, eh, uno studente eh, mi riferì eh, di aver potuto liberamente eh, modificare opere dell'ingegno per utilizzi propri eh, del suo lavoro, della sua appunto, eh, attività eh, di studio all'interno eh, dell'istituto di design eh, utilizzando le opere che erano state rilasciate con licenza Creative Commons e quella è stata la prima volta che io ho eh, sentito parlare del progetto di Creative Commons e che mi ha subito appassionato perché ehm, quell'interesse ha fatto sì che poi tutta la mia eh, dedizione a livello di eh, eh, approfondimento del diritto d'autore internazionale eh, sfociasse necessariamente nello studio delle licenze Creative Commons. Ripensando a quel momento capisco quanto quell'episodio eh, apparentemente banale in realtà sia esplicativo dell'incredibile impatto che le licenze Creative Commons hanno avuto a livello pratico sia sui titolari dei diritti sia sugli utilizzatori. In quel caso infatti lo stimolo ad approfondire 
eh, dal punto di vista legale quegli strumenti mi arrivò proprio dal basso cioè da uno studente che si trovava a dover operare nell'ambiente digitale e cercava un modo semplice per utilizzare e fruire opere eh, nel, nel proprio percorso di studio è proprio questo il punto eh, il diritto d'autore eh, nasce con l'intento di valorizzare la cultura e la conoscenza eh, contemporaneamente tutelando chi la crea e, e dovrebbe eh, quindi continuare a mantenere questo bilanciamento. Eh, la chiave per raggiungere il bilanciamento, quindi lo scopo eh, del diritto d'autore, ehm, si ha valorizzando il ruolo e l'importanza anche eh, dell'accesso aperto e eh, del pubblico dominio. Eh, nei settori appunto in cui l'esercizio dei diritti fondamentali eh, ha prevalenza e in questo senso eh, continuando quindi io a confrontarmi con gli addetti ai lavori e professionisti della cultura ehm, posso dire che è evidente come le licenze e gli strumenti creative commons dopo vent'anni dalla loro introduzione siano ormai eh, un mezzo imprescindibile del cambiamento. Il mio messaggio agli istituti culturali eh, è quello di eh, non avere timore, eh, di iniziare a sperimentare l'open culture cominciando da piccole collezioni per comprendere gli effetti eh, che eh, esso produce in termini sia di visibilità e, e quindi anche di ritorno, non soltanto di immagine. Tutte le grandi transizioni comportano uno sforzo tecnico e intellettuale, ma nel campo della cultura aperta sono sempre di più gli esempi che in tutto il mondo eh, danno eh, prova dei grandi benefici che derivano a tutta la collettività dalla condivisione libera del sapere e della cultura.